欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：无名是一部很高级的电影。王一博也在《无名》中脱颖而出，让更多的人看到了他的稳扎稳打和潜力无限。相信以后王一博的电影之路会越来越好。看了《很过瘾》《吐烟圈》和《梁朝伟的打架》，最后的坏坏的笑都让我欲罢不能。就让我们一起共同来见证一个优秀的电影演员的诞生吧。不得不说，《无名》一亿。王一博赢得漂亮，王一博拖无名后腿，你说这话有人信吗？电影《无名》大年初一上映，映前映后，这部谍战题材的电影都话题不断，关注度颇高。据观察统计，关注点和话题讨论多以王一博为中心。早在《无名》第一张梁朝伟和王一博同框的宣传海报公布时。就引发过一阵热议，粉丝表示太激动，看到王一博和梁朝伟同框，感觉要疯了。甚至还有人根据海报中两人的站位和脸部光影的明暗，猜测剧中人物的身份和特点。而有部分网友表示对影片质量很担忧，认为王一博是流量明星，老戏骨搭档流量翻车的例子有点多。于是。无名的热度在期待声和质疑声中持续走高。当王一博在东方卫视跨年晚会上说出由他主演的电影《无名》会在大年初一和大家见面后，该影片便迅速登上微博热搜话题榜，并占据灯塔实时想看第一名。王一博对这部片子的宣传力和影响力可见一斑。随着《别说话》预告的发布。电影《无名》预售拉开序幕，首日预售票房就突破了两千万，位列春节档新片排行榜首位，并连续数日以优异的预售成绩蝉联春节票房预售第一。不可否认，这样优异的预售成绩背后，少不了王一博粉丝的突出贡献。预售期间，来自全国各地的 m t j j 们线上线下联动，大力宣传。奇招辈出，据悉当时好些小摩托都把微信头像更换为“大年初一看无名”。不仅如此，他们还积极组织公益包场观影活动，共同致敬那些隐蔽战线上的无名英雄。该片另一位演员大鹏在直播中也对一博的粉丝表示了感谢，直言他们贡献很大。无名在上映当天，口碑就出现两极分化。绝大部分争议的热点仍然来源于王一博。平心而论，王一博在剧中的表现值得肯定，既配得上这部好电影，又接得住影帝的戏。尤其是他饰演的叶先生在最后向日本军官摊牌的那一场戏，力量感与炸裂感十足，让人非常震撼。借用成尔导演评价王一博的一句话：“以充分的训练。”足够的耐心，独特的天赋，在《无名》这个电影里，他为我们奉献了近乎完美的表现。但仍有人对这近乎完美的表现给予了极差的评价，称王一博为面瘫脸，眼神木讷呆傻，长相不适合大屏幕等诸如此类。在这类差评中，有跑错片场，在无名下方错放提前准备好黑王一博主演的另一部电影《长空之王》的差评，也有在无名根本没有上映过的海外打来的差评。这些恶意满满的评论，真是让人无语之极。一时间，无名讨论区热闹非凡，极大的争议引起了大家的好奇心。无可否认，王一博就是这部电影的流量密码。上映仅两天，无名票房就破 2.2 亿。在之后接连五天的路演中，王一博真诚地回答着每一场观众提出的问题，分享自己的感悟与体会，表达自己的想法与理解。
为无名赢得了越来越多的影迷朋友。有观众坦言，本是因王一博去看无名，结果被导演的剪辑手法、拍摄风格以及调性极高的艺术美学所折服，最终被成耳导演圈了粉。目前，电影《无名》实时总票房已超八亿，且仍在热映。票房仍有上升空间。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。